안녕하세요. 민주주의를 사랑하고 언제나 민주주의의 발전을 고뇌하는 자칭 민주주의의 아이콘 MC 김수정입니다. 8월의 끝자락을 향해 가고 있지만 여전히 더위의 기세는 물러나지 않고 있는데요. 기상청은 올해 기록적인 열대야와 폭염을 정리하고 향후 상황에 대응하기 위해 폭염 백서 발행을 예고했습니다. 폭염 발생 원인과 구조를 규명하고 사회에 미치는 영향을 제시한다는 건데요. 물론 대응책을 마련하는 것도 중요하겠지만 근본적인 해결책은 우리 모두가 발벗고 나서 환경을 지키고자 하는 인식 개선이지 않을까 생각하면서 이달의 민주 시작해보겠습니다. 이달의 민주 첫 번째 민주주의 아이템은 바로 2024 파리올림픽으로 보는 민주주의입니다. 자 김수정 선수 골드메달 포인트입니다. 집착하게 집착하게 김수정 금메달! 금메달입니다! 오! 지난 7월 26일부터 8월 11일까지 펼쳐진 파리올림픽에서는 206개국이 참가해 32개 종목, 329개 경기를 선보였는데요. 대한민국은 금메달 13개, 은메달 9개, 동메달 10개를 거머쥐며 전체 순위 8위라는 기록을 세웠습니다. 그런데 여러분, 올림픽과 민주주의가 닮은 꼴이라는 사실 알고 계신가요? 정해진 룰 속에서 정정당당하게 겨루고 결과에 따라 승자와 패자가 나뉘고 결과에 승복하며 다음을 기약한다는 점에서 올림픽과 민주주의의 모습은 참 많이 닮았습니다. 이번 올림픽 역시 단연간의 구슬땀이 몇 분, 혹은 단몇 초의 경기로 승패가 정해지고 메달의 주인공이 탄생하는 모습 보셨을 텐데요. 그 어떤 선수도 패배를 인정하지 않거나 승자를 비난하는 모습은 볼수 없었습니다. 종료 휘슬이 울리면 호응과 악수로 서로를 인정하고 승자에게는 아낌없는 축하를, 패자에겐 진심어린 위로를 건네죠. 경쟁과 다툼을 거듭한다는 공통점을 가진 스포츠와 정치. 하지만 우리의 정치는 종료 휘슬이 울린 후에도 상대에 대한 비난과 조롱이 난무하고 있다는 생각이 드는 요즘입니다. 지난 5월 개원한 22대 국회. 개원한 지두달 동안 본회의 문턱을 넘은 법안은 고작 6개. 이마저도 여야 합의 처리한 법안은 없습니다. 합의와 토론을 통해 민생을 돌보고 더 나은 대안을 모색해야 할 국회는 사라지고 민생은 실종된 채 막말 공방과 음모만이 난무한데요. 부디 대한민국의 미래를 쥐고 계시는 정치인들 모두가 이번 올림픽을 통해 다시금 민주주의 정신을 되새겨보길 바랍니다. 이달의 민주 두 번째 아이템은 민주주의 유산 DJ 사저 매각입니다. 사랑하는 국민 여러분, 행동하는 양심이 돼야 합니다. 행동하지 않는 양심은 악의 편입니다. 네 번의 국회의원 낙선, 세 번의 대통령 낙선, 수감 생활 71개월과 망명 37개월에 이르기까지. 2024년 올해는 대한민국 민주주의의 발전과 한반도 평화를 위해 일생을 행동하는 양심으로 살았던 김대중 전 대통령의 탄생 100주년이 되는 해인데요. 더불어 지난 18일에는 서거 15주기 추모식이 있기도 했습니다. 그런데 최근 민주주의 유산이라 불릴 만큼 의미가 큰 김대중 전 대통령의 동교동 사저가 100억 원에 매각된 사실이 알려지며 정치권에 큰 파문이 있었습니다. 동교동 사저는 김대중 전 대통령이 정치 인생 대부분을 보낸 곳으로 과거 동교동계라는 말도 사저의 위치에서 유래했는데요. 미국 망명과 영국 유학 시기 등을 제외하고 2009년 8월 타계할 때까지 줄곧 이곳에서 지낸 만큼 의미가 큽니다. 하지만 김대중 전 대통령의 삼남 김홍걸 전 의원은 유산 분쟁 끝에 사저를 단독 상속받았으나 지난 7월 상속세 문제로 사기업에 100억 원에 매각하며 사절을 김대중 이희호 기념관으로 사용하라는 이희호 여사의 유언을 지키지 못할 거라는 우려를 샀죠. 다행히 사절을 매입한 기업에서 김대중 이희호 기념관으로 재단장해 10월 시민에게 공개한다는 입장을 밝혔는데요. 하지만 김대중 재단 측은 김대중 정신이 깃든 동교동 사절을 개인 전유물로 두어선 안 된다며 사절을 되찾기 위한 모금에 착수할 계획이라는 입장입니다. 마침 9월 15일은 근현대 문화유산의 보존 및 활용에 의한 법이 발효될 예정인데요. 법의 취지를 살려 김대중 전 대통령의 동교동 사저가 근현대 문화유산으로 등록돼 지자체가 보존 관리할 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 태극기가 바람에 펄럭입니다. 지난 8월 15일 거리 곳곳에서 또 아파트 단지 사이사이에서 힘차게 펄럭이는 태극기를 마주하셨을 텐데요. 
일본의 식민 지배로부터 해방돼 대한민국의 새로운 역사가 시작된 광복절이 올해로 79주년을 맞이했습니다. 최근 우리의 정치권의 모습에서나 일상의 모습을 떠올려보면 나와 다름을 틀림으로 낙인하고 타인을 배려하고 포용하기보다는 개인의 입장과 이익을 챙기는 데더 치중하는 것을 느낄 수 있는데요. 조국의 독립을 위해 목숨까지 내놓으며 뜻을 모았던 선조들을 생각하며 오늘날 우리의 모습과 민주주의 의미를 되돌아볼 필요가 있어 보입니다. 민주주의를 사랑하고 언제나 민주주의의 발전을 고뇌하는 자칭 민주주의의 아이콘 저김수정은 또 다른 민주 이야기를 가지고 돌아올게요. 안녕!